ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുവാൻ പോകുകയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഈ ആഴ്ചയും അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പോകുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദൈവികമായ ഗൈഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ തുടർന്നുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേദഭാഗങ്ങൾ പരിചയം കുറവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള വിശ്വാസികളും ഇതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നത് പ്രയോജനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവരും ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വേദപുസ്തകം അവരുടെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് വായിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇരുന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ പച്ചാൽഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുത്തു പറയാം കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരരുത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ച് വൻകരകളിലായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഹാൻഡിയായി കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭായോഗങ്ങൾക്ക് ഏത് മീഡിയയിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് പ്രയോജനമായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കുന്നതിൻ്റെ നന്മയെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അത് കയ്യിലുള്ളത് ഒരു നല്ല സൈനാണ് അത് ദയവായി അത് എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം അവൻ വളർന്ന നസറയത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തൻ്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം വിടർത്തി ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കയാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടിവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവങ്കിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഇന്ന് നിങ്ങളെൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയിൽ ഈ തിരുവിഴത്തിന് നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇവൻ യോസഫിൻ്റെ മകനല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് വൈദ്യ നിന്നെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പഴം ചൊല്ലും കപ്രന്ന ഹോമിൽ ഉണ്ടായി കേട്ടത് എല്ലാം ഈ നിൻ്റെ പ്രതിർഭവനത്തിലും ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും നിശ്ചയം ഒരു പ്രവാചകനും തൻ്റെ പ്രതൃ നഗരത്തിൽ സമ്മതനല്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആകാശം മൂവാണ്ടും ആറു മാസവും അടഞ്ഞിട്ട് ദേശത്തെങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ പല വിധവമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ അവർണ്ണ മേലിശ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രയേലിൽ പല കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുറിയക്കാരനായ നയമാനല്ലാതെ അവരാരും ശുദ്ധമായില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കോപവരവശരായി എഴുന്നേറ്റു അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണിതിരിക്കുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തല കീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു അവനോ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി കർത്താവെ വായിച്ച തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി തരണമേ തമ്പുരാൻ ഇത് മുഖേന ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണേ അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മ ദയവായി എല്ലാവരും ഇരുന്നാലും വേദപുസ്തകത്തിന് തന്നെ പല പ്രിൻറ്റുകളുണ്ട് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ആ അടുത്ത കാലത്തെ പഴയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുവായി വായിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പല തർജ്ജുമകളിൽ അധികം യോഗ്യമായതും ഉത്തമമായതും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ തർജ്ജുമ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതിനാണ് ചില വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു ഏകാഗ്രതയുടെ കുറവ് കാണും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് പല പാട്ടുകൾക്കും പ ആദ്യമായി നമ്മളിവിടെ പാട്ടുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത പാട്ടുപുസ്തകം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അന്നൊരു സിസ്റ്റർ ആലി സൈസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേര് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഓർക്കും മരണം വരെയാ പേര് ഓർക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ
ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മാന്യമാണ് ഏറ്റവും യുക്തമാണ് കാര്യം ദൈവത്തെ നീചമായ ഭാഷയിലാണ് നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതി പോയതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ സംസ്കാരം അത്രത്തോളം വരുന്നതിന് മുന്നമേ ആരോ തർജ്ജമ ചെയ്തു പോയതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷേ അത് പഠിച്ചു പോയ ഒരാളിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടുകൾ ഹൃദസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ തിരുത്തി എഴുതിയാലും എൽ പലരും കണ്ണടച്ചായിരിക്കും പാടുന്നത് അറിയാതെ മറ്റേത് പാടും താളത്തിന് പകരം അവതാളം ഉണ്ടാകും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴും നാം പാടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗകർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പ്രബോധകർ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴും നീ എന്ന പദപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ അത് അത്ര യുക്തമായ ഉപയോഗക്രമമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വന്നു പോയി ക്ഷമിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വന്നു പോകും കാര്യം എഴുപത് കൊല്ലം പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് വന്നു പോകും ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുകയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ഇത് നിവർത്തിയായി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഞാൻ തുടർന്ന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതോട് ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പച്ചാൽ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് കൊള്ളാം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഈ തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയായി എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ അനേക വേർഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലുമുണ്ട് അതിലെ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആധികാരിക വേദപുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനെയാണ് അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നീക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തി ആവശ്യമായി വരുന്ന രംഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷയായി എബ്രയോ ഗ്രീക്കോ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയും കഴിവുള്ളിടത്തോളം മറ്റ് വേർഷനുകൾ ലൈക്ക് വൈ എൽ ടി യങ്സ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ തന്നെ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ നോക്കുകയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനാണ് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനകത്ത് ഇൻ യുവർ ഹിയറിംഗ് എന്നല്ല പകരം ഓൺ ഇൻ യുവർ ഇയേഴ്സ് എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ഇത് നിവൃത്തിയായി എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പച്ചാൽ ഭാഗം യേശു പതിവ് പോലെ കപ്രന്ന ഹോമിലെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ തൊട്ടു പതിവിന് വിപരീതമായി ചിലതുണ്ടായിരുന്നു യേശു ആ വന്ന വരവ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വായിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നടക്കുമോ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ലൈബ്രറിയൻ പുസ്തകം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തു കൊടുക്കുമോ അതൊക്കെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ആത്മീയ അധികാരം വ്യാപരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ അധികാരം വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആത്മീയ അധികാരം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നിവ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഒത്തവണ്ണം ആക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വന്നത് എന്നൊന്ന് തൊടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃകാ പുരുഷനാകയാൽ തൻ്റെ മാതൃക നാം അങ്ങേയറ്റം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഭൂമിയിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഉന്നതമായ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ സഹോദരന്മാരുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം വേണമോ അതോ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണമോ എന്നൊരാശയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരമുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെയിലുകൾ വന്നെങ്കിലും അധികവും ഞാൻ വായിക്കാതെ വിട്ടു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പത്തെഴുപത് വയസ്സായില്ലേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർ പകർത്തി അയക്കുന്നതല്ലാതെ മറുപടി അർഹിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് പലതിനും ഞാൻ മറുപടി അയച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന താനാണ് മാതൃകാ പുരുഷൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് എഴുതി പത്രോസ് അല്ല എൻ്റെ ദൈവം യേശു ആണ് എൻ്റെ ദൈവം ആകയാൽ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു വന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായ മലയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കൊടുത്ത അധികാരത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഒനോമ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി നിൽക്കട്
വചനം ജഡമായി ഉരുത്തിരിയുകയും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ആ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ജഡത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുകയും അങ്ങനെ യേശു ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പാപമില്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധ ജനനം മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ജനനം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാടി നിനക്ക് തുല്യൻ നീ തന്നെയാണ് വേറെ ആരുമില്ല തുല്യം ചൊല്ലുവാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത ആ ദൈവം ദൈവപുത്രൻ്റെ ജനനം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമുക്കങ്ങനെയൊന്ന് ജനിക്കാൻ ഊക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ ഊക്കുന്നതിനെ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് വിളിക്കും വചനത്താൽ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവപൈതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോട് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തെ ഉപമിക്കുവാൻ കഴിയും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വായിക്കേണ്ട നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാം ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു യേശു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ ജനിച്ച യേശുവിന് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടണമോ വേണമായിരുന്നു ആത്മീയത്തിൽ ജനിച്ച നാം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച നാം നമ്മളും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടേ മതിയാകും അടുത്തത് മൂന്ന് യേശു പന്ത്രണ്ട് തിരുവയസ്സിനകം വിശുദ്ധ ദൈവവചനം പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുകയും മൂന്ന് രാപകലികൾ ദേവാലയത്തിൽ ചിലവഴിച്ച് ശാസ്ത്രിമാരുടെ മുൻപിലും വേദവിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നവരുടെ മുൻപിലും തൻ്റെ അറിവും കഴിവും പ്രകടമാക്കുകയും ഇവൻ ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് എന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ആളുകൾ അത്ഭുതം കൂറുമാറാകുകയും ചെയ്തു യേശുവിനെ തിരക്കിച്ചെന്ന മാതാപിതാക്കളോട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ വചനം പഠിച്ചതിന് ഒത്തവെണ്ണം തൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ളവനെന്ന് തുറക്കെ പറയുവാൻ തനിക്ക് അധികം പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിച്ചു അതും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല യേശു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം എത്ര വയസ്സുവരെ മുപ്പതാമത്തെ തിരുവയസ്സുവരെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് മുപ്പത് വയസ്സുവരെ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ പതിമൂന്നിലോട്ട് കയറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീനേജ് പ്രായം മുതലും യങ് അഡൽറ്റ് ഏജും യേശു ഒരുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് കാണാം എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ില്ലാത്തവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യമൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷൻ അയൽവക്കത്തെ ഗുണ്ടയല്ല റൗഡിയല്ല നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷൻ കർത്താവായി യേശു ആണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ സൽസ്വഭാവികളായി വളരുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക കാര്യം നിങ്ങൾക്കും വായിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും യേശുവിനെ പറയ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള ഒരു പ്രായം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ഛാഭംഗം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ആ ടീനേജ് മുതൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിൽ യേശു മുതിർന്നു വന്നുവെന്ന് കാണാം ആര് കണ്ടാലും കൃപ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിലും വീട്ടുകാരുടെ മുൻപിലും സൽസ്വഭാവി എന്ന് പേരെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശു വളർന്നു അടുത്തത് ഇതോടുകൂടെ തന്നെ തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ താനും ദൈവവും ചേർന്ന് ക്രമീകരിച്ചു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിക്കാണും യേശു തൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ആ തച്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഭൗതിക പിതാവ് ലോകപ്രകാരം തൻ്റെ വളർത്തപ്പനായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പനെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നയാൾ ഒരു തച്ചനായിരുന്നു ഒരു കാർപ്പൻ്ററായിരുന്നു യേശു ജോലിയിൽ തൻ്റെ പിതാവിനെ സഹായിച്ചതിന് ചെറിയ സൂചനകൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വാചകമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മുഖം മൃദുവാണ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവും മുഖം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നെന്നും കാളയുടെ കഴുത്തിൽ വെക്കേണ്ട മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായി മിനുക്കിയ പുറത്തെടുക്കത്തുള്ളായിരുന്നുവെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനോട് മാരി മര്യാദ കാണിച്ച് ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരണം പുലർത്തുകയും ജീവികളോട് വളരെ മര്യാദ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവികൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പിരിച്ചു വിട്ടേച്ച് ഞാൻ തന്നെ നുഖം എടുത്തോളാമെന്ന് പറയുകയല്ല നുഖം കള കാളയുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ വെക്കുകയും ആ കഴുത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും സ്മൂത്തായി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ എൻ്റെ മുഖം മൃദുവെന്ന് യേശുവിനെ തന്നെ പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട സകല മാതൃകകളും സകലയിടത്തും കാണിച്ച് യേശു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ
തൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലൈഫ് കോഡ് എന്തുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പട്ടാളക്കാർ ആരെയും ബലൽക്കാരം ചെയ്യാതെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മതി എന്ന് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാർ ചുങ്കം പിരിക്കുമ്പോൾ അയോഗ്യമായി ചെയ്യാതെ യോഗ്യമായി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാർ എന്ത് വേണം ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സന്മാർഗ ഉപദേശം കൊടുത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരുത്തൻ നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല ഞാൻ മഷിഹ അല്ല പകരം മഷിഹ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാർ കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാണിങ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആളുകൾ വളരെ മുഷിഞ്ഞു വന്ന് യോഹനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് പറ നീ ഏലിയ പ്രവാചകനാണോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ നീ ആരാ ഞാനൊരു ശബ്ദമാണ് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ ഞാൻ കേവലം ശബ്ദമാണ് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എൻ്റെ പിൻപിൽ നിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു എൻവയർമെൻറ്റ് ഒരു അവയർനെസ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു സ്നാനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ചോദ്യം ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നത് യേശുവിനോട് ചേരാനാ യേശു ആരോട് ചേരാനാ സ്നാനപ്പെട്ടത് യോഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ടാണ് കാര്യം പാപമോചന സ്നാനമാണ് കഴിപ്പിച്ചത് യേശുവേ അങ്ങ് പാപം ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് സ്നാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് എൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന സകല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതിന് ആരെങ്കിലും മാതൃകാ ദോഷികളെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യമായ മാതൃക യേശു ആണ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമായ ശേഷം തൻ്റെ പൊതുശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ തൻ സ്നാനമേറ്റ ശേഷം പൊതുശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു ഈ പൊതു ശുശ്രൂഷകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ സ്നാനം ഏൽക്കാതെ പൊതു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയാൽ അത് ദൈവത്താൽ അംഗീകൃതമാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക സ്നാനപ്പെടുക മുതലായത് പൊതു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭ രംഗങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അതിന് മുമ്പേ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ദൈവിക അതോറിറ്റിയിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ആരെയേലും കൂലിക്കെടുക്കേണ്ടി വരും കാര്യം എന്നെപ്പോലെ ഒരാളിന് തിരുവചനത്തിൽ പരിചയമുള്ള ഒരാളിന് അത് ദൈവിക ശുശ്രൂഷ എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം വരും കാര്യം ഈ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങൾ അതിനു മുന്നമേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യേശു സ്നാനമേറ്റു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുന്നമേ യേശു സ്നാനമേൽക്കുകയും സ്വർഗം തുറന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് പിതാവ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിതാവായ ദൈവത്തെ അവിടെ കാണാം ആത്മാവ് പ്രാവുന്നതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ കാണാം പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തോട്ട് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അബ്രഹാം മുതലായ പിതാക്കന്മാർ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ജാതികളുടെ കസ്റ്റംസിൽ പലതും അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി മാറിയില്ല ആകയാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവവും വിസമ്മതിച്ചു അബ്രഹാമിന് ചില കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ബൈബിൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായി ഇസഹാക്കും പൂർണ്ണമായി വേർപെട്ടുവെന്ന് പറയുവാനില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ജാതി ായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു പലരും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ മുക്കുത്തി വാങ്ങിച്ചില്ലയോ മോതിരം വാങ്ങിച്ചില്ലയോ പിന്നെ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചെന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കയ്യിൽ കർത്താവ് തിരുവചനം ഏൽപ്പിക്കാഞ്ഞത് മോശയുടെ കാലം വരെ അവർ മാനസാന്തരത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് വേർപാടിൽ നിന്ന് വേർപാടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പല പിതാക്കന്മാരെയും ദൈവം വിളിക്കുകയും അവരെ ഒക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു അബ്രഹാം മുതൽ മോശ വരെയുള്ളവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് മോശയുടെ കയ്യിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ കർത്താവായി യേശു സ്നാനമേറ്റു സോറി മോശ പർവ്വതമുകളിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി മോശയുടെ മുഖം തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദൈവിക തേജസ് മോശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായ മോശ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതോടുകൂടെ തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ ജനം ഭ
അതുകൊണ്ട് ഇനി ദൈവം ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കരുത് മോശം മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു അരളപ്പാടുണ്ടായി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പഴയ നിയമഭാഗം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ യഹോവയായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല എന്നുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മോശയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ വരുന്നത് വരെ തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണത് ഞാൻ മോശയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ വരുന്നതുവരെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയില്ല അവിടെ ദൈവശബ്ദം നേരിട്ട് കേൾക്കാതെ വണ്ണം മോശമുഖേനയും പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേനയും ദൈവം ഇടപെട്ടു ഒടുവിലത്തെ പ്രവാചകനായിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു തുടർന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും സ്നാനമേറ്റ ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരികയും മീതെ സ്വർഗം തുറന്നു പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ മോശയുടെ കാലത്ത് ഇനി യേശു ദൈവം ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കരുത് മോശ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പിതാക്കന്മാർ ദൈവശബ്ദത്തെ നിഷേധിച്ചത് നാൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ദൈവശബ്ദം പിന്നത്തേതിൽ ഡയറക്റ്റായി ജനത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജനത്തോട് പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പ്രവാചകനാകുന്ന ക്രിസ്തു പ്രവാചകനായി എഴുന്നേറ്റു വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യമുണ്ടായി തൃത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ ത്രീ ഏക ദൈവത്തെ ത്രിയേക ദൈവത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ആകുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നെങ്കിൽ ആരാരെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് ഈ പറയുന്നേ ദൈവത്തിൽ ഏകത്വം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആരാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന സ്നേഹമെന്ന പദം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹമെന്ന പദം പുറത്തു വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ ആരാരെ സ്നേഹിച്ചെന്ന പിതാവ് പുത്രനെയും പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിനെയും അങ്ങനെ സ്ത്രീ ഏകതയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു നിശ്ചയമായും ഞാൻ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും സ്ത്രീ ഏകതയും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി കാണുന്നു പിതാവാം ദൈവം കൽപ്പിച്ചു പുത്രൻ്റെയും തമ്പുരാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു പിതാവ് തന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചു യേശു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ വീണ്ടും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടവനാണ് ദൈ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും കൃപയിൽ വളർന്നവനാണ് അതിനുശേഷം തൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷക്തനായി അഭിഷക്തനായി യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പണ്ടൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി നാളായി ഓർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ക്ഷമിക്കണേ യേശു ഗലീലയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ വരെ നടന്നു വന്നു ആ ദൂരം കണക്ക് കൂട്ടുന്നവർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് വൺ വേ വൺ വേ പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് യേശു സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഗലീലയിൽ നിന്നും യോർദാൻ വരെ നടന്നു വന്നു ഒറ്റ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വരികയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടേച്ച് അതുപോലെ തിരിച്ച് ഗലീലയ്ക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ യേശു കാൽനടയായി വരികയാണ് യേശു വലിയ ലക്ഷ്വറിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളല്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് വരാമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് കുതിരസവാരി സാധാരണമാണ് പക്ഷെ താൻ കാൽനടയായിട്ടാണ് വന്നത് മാത്രവും ആയിരിക്കയില്ല സാധാരണക്കാരൻ ഒരു നല്ല മാതൃകയും കൂടെയാണ് കാൽനടയായി വന്നു സ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത കാണിക്കുന്നതാണത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ പദം ഞാൻ പറയുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോകുന്ന പതിവില്ല അതിന് നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പച്ചക്കറി വാങ്ങത്തില്ലെന്നല്ല കടയെന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒറ്റ കാര്യം അതിന് വേണ്ടി പോകാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയേച്ച് കടയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പച്ചക്കറിയും കൂടെ വാങ്ങിക്കും കട വരെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള പലതും ആ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ കാര്യമാകയാൽ അതിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാതെ വേറൊരു യാത്രയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിയും കൂടെ തോട്ടോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനല്ല പോയ വ
ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോയത് അതിനു വേണ്ടി പോയതാണ് യേശു സ്നാനപ്പെടാൻ പോയ പോലെ അതിനതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനതിൻ്റെ ഗൗരവമുണ്ട് താൻ പോയ വഴിക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടതല്ല ഗലീലയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ വരെ അറുപത് കിലോമീറ്ററുകൾ കാൽനടയായി നടന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇന്നും സ്നാനപ്പെടാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജലത്തിൽ മുങ്ങി ഒരഭിഷക്തൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ ജലത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നതിനെയാണ് സ്നാനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ അനുഭവം ഇല്ലാത്തവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന് ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചോണം യേശു സ്നാനമേറ്റു യേശു സ്നാനമേറ്റ ശേഷം നേരെ ഗലീലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുന്നു ആ പ്രധാന കാര്യം സാധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഗലീലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് യേശു നേരെ ഉപവസിക്കുവാനായിട്ടിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെയാണ് വന്നത് ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടവൻ ആത്മാവിനാൽ ഇപ്പോൾ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ആത്മ നടത്തിപ്പിനാൽ തേണ്ട തിരിച്ച് ഗലീലിലേക്ക് വന്നു ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ അവൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കണ്ട അവൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെയായിരുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ശക്തിയേറിയ പൈശാചിക പോരാട്ടത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാണത് ഉപവസിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരും സകല പോരാട്ടങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ പറയുമായിരുന്നു ചർച്ചിൻ്റെ എവിടെയും ഒരു ഭാഗം ഒന്നി പൊളിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യും ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ പണിയുടെ പുറകെ പോയേ പറ്റൂ നേരെ ചൊവ്വ ഇരുത്തുകയില്ല പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വഴക്കിട്ടെന്നിരിക്കും രണ്ടായാലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാൽ ഇരിക്കത്തില്ല ഉപവാസത്തിൻ്റെ സമയം യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെയായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് രാപകലുകൾ ആ നാൽപ്പത് രാപകലുകൾ തന്നെ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല കാര്യം താൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പോരാടുകയും വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുകയും എല്ലാം കൂടെ നടക്കുമോ നമുക്ക് പൗലൂസ പോസ്റ്റുകളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു കുറേ നാൾ വിശ്വാസം കാത്തു പിന്നെ കുറേ നാൾ പോരാട്ടം നേരിട്ടു നോ 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 ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ നീതിയുടെ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി പോരുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യേശു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന് വിശന്നു സാഹചര്യം വീണ്ടും അങ്ങ് മാറുകയാ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വിശപ്പ് ഒരുമിച്ച് വരികയാ ആ സമയത്താണ് വൻ പരീക്ഷകൻ അടുത്തു വരുന്നത് ലൂസിഫർ നേരിട്ട് അടുത്തു വരികയാ മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ അവർ യേശുവിന് കൊടുത്തു ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പുസ്തകം നിവൃത്തി വായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ മേൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ആത്മീക അതോറിറ്റിയും ആത്മീക അധികാരവും തോന്നിയതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നതല്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം പലർക്കും ചിന്തയുണ്ട് എൻ്റെ വാകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു അധികാരമില്ല എം എവർ യൂസിന കാര്യം പ്രസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മിക്കവർക്കുമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് താൻ എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനോട് ചേർന്ന് ദൈവം എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് തൻ്റെ യേശു വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ലൂസിഫർ നേരിട്ട് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വന്നു മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അർത്ഥസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരുവചനം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നു അർത്ഥസത്യങ്ങൾ പകുതി സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ തിരുവചനം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഒന്ന് നിനക്ക് വിശക്കുന്നല്ലോ ഈ കല്ലപ്പമാകാൻ പറ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായ അധികാരം നിൻ്റെ നാവിലുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നോടും പലപ്പോഴും പിശാജി വരെയും സൃഷ്ടിപരമായ അധികാരം നിൻ്റെ നാവിന്മേലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പിശാജാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ തോന്നൽ തന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാനൊരു രോഗശാന്തിക്ക് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല കാര്യം അവൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങുന്നതല്ല എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങുന്നതാ തേണ്ട സാത്താൻ പറഞ്ഞതോടെ യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല നീ പകു
ആറ് അധികം ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പലതും ഇട്ടെന്ന് വരാം അടുത്തടുപ്പിച്ചു വരുന്ന അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു പി എച്ച് ഡി ലെവലിലോട്ട് മാറിയാൽ എന്തിനപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലോട്ട് മാറിയാൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലോട്ട് മാറിയാൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റായി ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനകത്ത് വരുന്നത് എൺപത് ശതമാനം കറക്റ്റായി ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റായി ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കറക്റ്റായി ഉത്തരം ഒരെണ്ണം കാണും നൂറ് ശതമാനവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കറക്റ്റായ ഉത്തരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനുഷ്യനെ തെറ്റിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ദി എക്സലൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അവൻ മാത്രമേ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ ദി എക്സലൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ചെയ്ത തെറ്റാണോ ഇത് ചെയ്ത തെറ്റാണോ മറുപടി ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് കാരണം ദേ ആർ നോട്ട് എക്സലൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സലൻറ്റ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകുവാൻ എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ എതിരും നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം പകുതി സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ബാക്കി പകുതി സത്യം പറഞ്ഞ് സാത്താനെ യേശു തോൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് അവനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും കാണത്തക്ക വണ്ണം ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നേച്ച് പറഞ്ഞ് വീണ് എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇത് നിൻ്റെതാകും പകുതി ആ പറഞ്ഞെടുത്തോളം കാര്യം ശരിയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരമെന്ന് യേശുവിനറിയാം അവനെയാണ് അവന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചതെന്നറിയാം ബെഥേൽസായി ബെഥലൈറ്റ്സിന് മുഴുവൻ ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞു പക്ഷേ നീ പകുതി കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഞാൻ പറയാം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പകുതി സത്യം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒന്ന് തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിശപ്പിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് അത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വിശപ്പ് ഒരുമിച്ച് തീർക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഭൗതിക ഉന്നതികളിൽ എത്തിച്ച് ആദ്യമേ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാമത് സൗ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ പരീക്ഷിച്ചു അവിടെയും സത്തൻ തോറ്റതോടുകൂടെ ആത്മീക ഉന്നതത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി ഉന്നതത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയേച്ച് പറഞ്ഞു കീഴോട്ട് ചാട് നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് ദൂതന്മാരോട് കയ്പിക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞ വാക്യം വളരെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ യേശു ബാക്കി സത്യം സാത്താനോട് എടുത്തു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി അർത്ഥ സത്യത്തെ ജയിച്ചു നമുക്കും വരും യേശു കൃപയാലാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും കാരണമല്ല നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പിശാജെ പക്ഷെ ബാക്കി സത്യമുണ്ടല്ലോ അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നീ എന്റെ പകുതി സത്യം മറച്ചു വെച്ചത് ബാക്കി പകുതി സത്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ തോൽപ്പിക്കാനാണോ നോ ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശു സാത്താനെ ജയിച്ചു ജയിച്ച യേശു സാത്താനോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഇകയും മലയാള വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് വ്യക്തമാകത്തില്ല മലയാള വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ നാലിന അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സാത്തൻ കുറേ നാളത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുമാറി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുമാറി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഈ സംഭവം പല അപ്പസ്തോലന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശുദ്ധ മത്തായി അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടല്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വാചകങ്ങളിലാണ് അവരത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കിങ് ജെയിംസ് വെർഷൻ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായിട്ട് നാലാമത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ വിട്ടുമാറി ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇത് തന്നെ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗെറ്റ് ദി ഹെൻസ് ഗെറ്റ് ദി ഹെൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോ എന്ന് യേശു പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ സത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോയെന്നല്ല സത്താനെ എൻ്റെ പുറകോട്ട് മാറുന്നില്ല നീ തോറ്റെന്നല്ല എന്നേക്കും തോറ്റെന്നല്ല നിന്നെ ഒത്തിരിപാട് പേർക്ക് തോപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരുത്തൻ തന്നെ നിന്നെ അങ്ങ് തോപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ ശരിയാകുകയില്ല നിന്നെ പലർക്ക
പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്ന പതിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ച വന്നു വളർന്നതാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതല്ല വന്നു വളർന്ന പൂച്ചയാണ് തള്ളപ്പൂച്ച കുഞ്ഞു പൂച്ചയെ ഇര പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരംഭത്തെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു പാറ്റയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും തള്ളപ്പൂച്ച അതിനെ ചാടി പിടിച്ച് കടിച്ച് അതിന് അനങ്ങാത്ത പരുവമാക്കി അതിൻ്റെ മീശ മാത്രം ചലിക്കുന്ന പരുവത്തിന് കൊണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് എന്നാ സന്തോഷമെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞി കൈ കൊണ്ട് ഇതിനെ തുറന്ന് തട്ടുമ്പോൾ പതുക്കെ മീശയൊക്കെ അനക്ക് ചാടിക്കടിക്കും അങ്ങനെ ഞാനാണ് ഈ കൊന്നതെന്നുള്ളവർ ആനയെ കൊന്ന ഭാവത്തിലാണ് പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ആകെപ്പാടെ ഇതിനെ ഒരു അല്പം നക്കി തിന്നുന്നത് അത്രയേ തിന്നാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറക്കുന്ന പാറ്റായ ചാടി പിടിച്ച് പറക്കുന്ന പരുവത്തിന് തന്നെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു പൂച്ചയുടെ മുന്നിലോട്ട് തുറന്നു വിടും ഭയന്ന പാറ്റ വട്ടത്തിലൊക്കെ പറക്കും കുഞ്ഞു പൂച്ച ചാടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പാറ്റ അങ്ങ് പറന്നു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തള്ളപ്പൂച്ച ചാടി പിടിച്ച് കുഞ്ഞു പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനെ കൊണ്ട് കൊല്ലും എന്തിന് അടുത്ത ലെവലിൽ എലിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കടിച്ച് അനങ്ങുന്ന പരുവത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒടുവിൽ ജീവനുള്ള എലിയെ പിടിച്ച് ചാടുന്ന പരുവത്തിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനെ കുഞ്ഞു പൂച്ച പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇര പിടിക്കാൻ പഠിച്ചു കിട്ടിയ ഉടനെ അതിനെ കൊന്നു തിന്നുകയല്ല ഇതിനെ പഠി കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ സാത്താനെ നിന്നെ ഇന്നങ്ങ് തോപ്പിച്ച് ഞാൻ വിടുകയല്ല നീ പല പ്രാവശ്യം തോക്കേണ്ടി വരും കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓരോന്നിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ അവരുടെ അടുക്കലോട്ട് അയക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ അടുക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവനെ ഇപ്പോൾ അയക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവനെ അയക്കാറുണ്ട് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് അവനെ നമ്മൾ ജയിച്ചോണം അവൻ നമ്മളെ ജയിച്ചു എന്ന് പറയല്ല് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പിശാജെ യേശു നിന്നെ തോപ്പിച്ചതാണ് ആ യേശു കൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ അപ്പന ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാ ആകയാൽ ഞാനും നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ സത്താനെ എൻ്റെ പുറകിലോട്ട് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ സകല പരീക്ഷയും തികച്ച ശേഷം കുറേ നാളത്തേക്ക് യേശു സത്താനെ സത്താൻ യേശുവിനെ വിട്ടുമാറി ഈ നേരത്താണ് യേശു ഗലീലിലേക്ക് വരുന്നത് ഗലീലിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പുറകിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തൊട്ടത് ഇനി ഗലീലിലെ വരവ് ഭയങ്കരമാണ് ഒന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കേണ്ട തൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി വായിച്ചു വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളെ സ്നാനം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തിയേച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ആളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അല്ല അത് പറയാൻ പ്രായമായകാത്തവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല അവർ അതിന് താഴെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ സ്നാനമല്ല നനച്ചെടുക്കുക എന്ന് അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാനങ്ങ് ആ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ അതെ ഞാൻ 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 യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയിപ്പിക്കും അതെന്തൊടുക്കാനായി ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട വെച്ച് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇയാളിനെ നടത്തിയത് ആന്നെങ്കിലും ആന്നെങ്കിലും പറയേണ്ടിടത്ത് വെച്ച സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വരുന്ന പെൺകുഞ്ഞിനോടും ആ മണവാളനോടും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് നിൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചതാണോ ആന്നെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഞാനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം കല്യാണം ഉറച്ചത് എന്നാലും പിന്നെ എന്തിനാണ് എടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയേണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ യേശു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൂതഗണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചു യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നിത് കേൾക്കുകയിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിവർത്തിയായി അതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാതുകളിൽ നിവർത്തിയായി ഇത് പറഞ്ഞ ജനം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തോ ഒരു ലാവണ്യ വാക്ക് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് വേർഡ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഇത് ലാവണ്യ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി ഇത് ഒരു പഴയ യൂസേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പള്ളിയിലുള്ള കപടഭക്തനും ക പള്ളിയിലുള്ള എന്തുവാ എന്തുവാ കുരുട്ട് ബുദ്ധിക്കാരനും യേശുവിനെ പ്രശംസിച്ചെന്നോ അ
ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ എയർഫോഴ്സ് ലൈഫിൻ്റെ കാലത്ത് മെസ്സിൽ വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് കള്ളുമൊക്കെ കുടിച്ചു വെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിച്ചു ചീത്ത പിടിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അമുക്കാനുള്ള കപ്പി ഇവനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ശകലം നേരം ചീത്ത കേട്ട് ജീവൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇടാ ഇതിനേക്കാൾ കട്ടി ചീത്ത എനിക്കറിയാം പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്കറിയാവുന്നതിലേക്കും കട്ടിയേറിയ ഒരു നാല് ചീത്ത അങ്ങ് ഓർത്തു ഞാൻ വിളിച്ചതായിട്ട് കൂട്ടിക്കൂ എൻ്റെ വാകൊണ്ട് ഞാനത് പറയില്ല അടുത്ത പദം കേട്ടോണേ എൻ്റെ അപ്പൻ കള്ളു കുടിച്ച് വസ്ത്രമില്ലാതെ ഓടയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതാ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാ വീട്ടിലെ ഭാഷാശൈലി അതാ പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയത്തില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ പ്രസൻ്റ്ലി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ ആ വാചകം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ തരത്തിനൊത്ത ചീത്ത വിളിച്ചേക്കാം നിനക്കറിയാവുന്നതിലേക്കും കൂടിയ ചീത്തയും കൂർത്തോ ഞാൻ വിളിച്ചായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ മനസ്സിലായോ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക സാധാരണ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചീത്ത വാചകം പറയാൻ അത് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും എൻ്റെ പൊന്നെ അയലോക്കക്കാരനോടും അയലോക്കക്കാരത്തിയോടും ഭർത്താവിനോടും എൻ്റെ ദൈവമേ നമുക്കൊരു ഭൗതിക ജീവിതമെങ്കിലും നന്നാക്കിക്കൂടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി വരാം യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഈ വാക്ക് കേട്ടേച്ച് അവർ പറയുക ആ തച്ചൻ്റെ മോൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും യോഗ്യമായ ഭാഷാശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്ര സഭ്യമായ ഭാഷ ഇന്ന് പകൽ നമ്മെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കാമോ ആ നിത്യതയിലെ തച്ചൻ്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ തൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് താഴോട്ടെങ്കിലും പോകത്തില്ല ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുമെന്നൊന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമോ നമ്മളത് പറയിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലയോ പലരും ചോദിച്ചു അവരവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് അതേസമയം പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇതുവരെ ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊന്നും പരസ്യമായി വായിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാ വാക്യവും നമ്മൾ ചേർന്ന് വായിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ അന്നേരത്താണ് യേശു പറയുന്നത് സാറാഫത്തിലെ വിധവയുടെ ചരിത്രം ആ ഒന്ന് എളുപ്പം എന്നാൽ സീതോനിലെ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു വിധവയുടെ അടുക്കിലേക്കല്ലാതെ അവരിൽ ആരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് ഏലിയാവിന് അയച്ചില്ല ഏലിയാവിനെ സാറാഫത്തിലുള്ള ഒരു വിധവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു അക്കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ടു പക്ഷെ ഏലിയാവിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് തൊടാൻ പോകുകയാണ് ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ജനനം എങ്ങനെയാണെന്നോ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബനായ ഏലിയാവ് എന്നൊരു ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് പ്രയോഗമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബനായ ഏലിയാവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ളവനായിരുന്നു വെറും സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏലിയാവിന് ഒരിക്കൽ ദൈവ പ്രത്യക്ഷതയുണ്ടായി ദൈവ പ്രത്യക്ഷത ആർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ അത് ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ഏലിയാവിന് ദൈവ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായി ചേലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ടാസ്ക് ഇവിടുത്തെ രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും വിരോധമായി സംസാരിക്കുക തീർന്നില്ല ഇവിടെ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുക രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറ നീ വ്യാജ ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയ കാരണത്താൽ നീ സ്നീ പോറ്റി വരുന്നതായ ജനതതി മുഴുവനും ക്ഷാമത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പദം ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ എൻ്റെ ദൈവമയ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ കാര്യം ദൈവ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ദൈവം തന്നെ ശക്തീകരിച്ചു ഇതുപോയി പറയുവാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഏൽപ്പിച്ചതാന്ന് എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന പിന്നീട് ഒരിക്കൽ യാഗപീഠം പണിയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണതശേഷം പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതൊക്കെയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരമാണെന്ന് ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തീ അയക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരമാണ് പോയി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോവയായ ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് ഈ പോയി കെരീത് തോടിൻ്റെ തീരത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നോളാൻ കെരീത് തോടിൻ്റെ തീരത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നോളാൻ അദ്ദേഹം പോയി കെരീത് തോടിൻ്റെ തീരത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു പ്രസിദ്ധനാകേണ്ട ഏലി ദൈവപ്രത്യക്ഷത ലഭിച്ചവനായ ഏലിയാവ് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരെ ചെന്ന് നിന്നവൻ ഇപ്പത്തണ്ട് തോട്ടിലോട്ട് പോകയാണ് ആരും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകയാ മൂന്നര വർഷത്തോളം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു മൂവാണ്ടും ആറു മാസവും ദേശത്ത് കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നര വർഷത്തോളം തന്നെ അവിടെയായിരുന്നു തോട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റി കാക്കയുടെ വരവും നിന്ന് അതുവരെ കാക്ക ആഹാരം കൊടുത്
കാക്ക വന്ന് കാക്ക വന്ന് അവൻ ആഹാരം കൊടുത്തു ഒരു കാക്കയുടെ ചുണ്ട തോതുങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം അപ്പം കൊണ്ട് അതും അത്ര മാന്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല എടു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കാക്കയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയതായ ചുണ്ടിൽ നിന്നോ കാലിൽ നിന്നോ ഏറ്റുവാങ്ങിയതായ ആഹാരം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും കഴിച്ചാൽ ജീവൻ കിടക്കാനുള്ള ആഹാരമുണ്ട് പക്ഷെ സാക്ഷാൽ ഉപവാസമാണ് തോട്ടിലെ പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നര വർഷം അത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ തോട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റി പക്ഷെ ഉപവസിച്ച് ഉപവസിച്ച് അവൻ ഉപവാസത്തിൻ്റെ വീരനായി മാറി യേശു നാൽപ്പത് രാപകലികൾ ഉപവസിച്ചതുപോലെ എലിയ ഉപവസിച്ചില്ല ഒരു കാക്കയുടെ ചുണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന അത്രയും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എലിയാവ് മൂന്നര വർഷത്തോളം ഉപവസിച്ചു ഈ മൂന്നര വർഷത്തെ ഉപവാസം കൊണ്ട് ആത്മശക്തി ഗൗരവമായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീ എഴുന്നേറ്റു ഈ തോട്ടിലെ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാക്ക ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു അസംതൃപ്തി തോന്നിയേക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ കാര്യം ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കരമാണ് നീ സീതോനോട് ചേർന്ന സാറഫത്തിലേക്ക് പൊക്കോണം സോറി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴ് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ട് നീ സീതോനോട് ചേർന്ന തൻ്റെ സാറഫത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോണം അവിടെ നിനക്ക് ആഹാരം തരേണ്ടതിന് ഞാനൊരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ സീതോനോട് ചേർന്ന സാറാഫാത്ത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇസ്രയേലിലെ പ്രശ്നം ഇസബേൽ എന്ന രാജ്ഞി വന്ന് ആകപ്പാടെ ഭരിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ജാതികീയ ദൈവങ്ങളെ ഇസ്രയേലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഇവൾ എവിടുത്തു കരുതിയാ എന്നറിയാമോ സാറാഫാത്ത് കരുതിയ സാറഫ് സീതോ സീതോൻ കരുതിയ സാറാഫാത്ത് സീതോനോട് ചേർന്നതാണ് അവൾ അവളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് സീതോൺ സീതോനോട് ചേർന്ന് സറാഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കാണ് നീ പോകേണ്ടത് നീ ഏതൊക്കെ ശക്തികളെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് ആ ശക്തികളെ നിൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുവാൻ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുവാൻ മൂന്നര വർഷം ഉപവസിച്ച ഏലിയാവെ നിൻ്റെ മേലൊരു ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിനക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും പോ ഇപ്പോൾ സാറാഫത്തിലേക്ക് പോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓരോ മെസ്സേജും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇഴുകി ചേരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ബ്രദർ കുരുവിള ഗോവൂർ എന്ന് നിത്യതികൾ വിശ്രമിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഏഴ് സഹോദരങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠ അനിയന്മാർ ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴും ഭ്രാന്തരായി മാറി ഏഴിനെയും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുക മൂത്ത ഭ്രാന്തൻ അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നും അതെ ആന്നു പക്ഷെ ദുരാത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ നസ്രാണി നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ശക്തികൾ മുഴുവനും ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാടാ വീടിനകത്ത് ഒരു സ്പോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടാടാ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടാമോടാ നീ വീഴുമടാ തെക്ക് വടക്ക് കുരുവിളകോവര് പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസം ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്ര ഈസിയായി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ എന്നാ സന്തോഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ഒരു ചവിട്ടി ചവിട്ടി പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തൻ തെക്ക് വടക്കായി ഒരു ഒറ്റ വീഴ്ച ഏഴ് ഭ്രാന്തന്മാർ സൗഖ്യമായി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ നിങ്ങളിലൊരു ദൈവശക്തി ഉണ്ട് ഏലിയാവിൽ വ്യാപരിച്ചതുപോലെ ഒരു ദൈവശക്തി ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുക നീ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് സീതോനോട് ചേർന്ന് സാറാഫാത്തിലേക്ക് പോകാ കാക്ക എവിടെ വരത്തില്ല പകരം അവിടെ ഞാൻ ഒരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധവയുടെ സാഹചര്യം വേറൊന്നാണ് കലത്തിനകത്തൊരൽപ്പം ഒരു പിടിമാവ് കുറ്റിക്കകത്തൊരൽപ്പം എണ്ണ ഇത് മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ ഇതെണ്ട് വിറക് വെറുക്കാൻ പോയിരിക്കയാ പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവാചകൻ കയറുകയും വിറക് വെറുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവൾ ഒരു വിധവയായിരുന്നു അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം തരണമേ മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ ക്ഷാമം വെള്ളത്തിനും ക്ഷാമമാ പക്ഷേ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരുവാൻ ഒരൊറ്റ ഓർഡർ എനിക്ക് ഒരപേക്ഷ അന്നേരത്തെ അപേക്ഷയാണ് എനിക്കൊരൽപ്പം വെള്ളം കൊണ്ട് തരിക അവൾ
വിധവയെയും അവിടെ മുഴു കുടുംബങ്ങളെയും ഈ ക്ഷാമകാലം മുഴുവനും പോറ്റുവാൻ രണ്ട് സമൂഹത്തെ പുലർത്തേണ്ടതിന് ആവശ്യമുള്ള കരുതലുകളുമായി ചേരേണ്ടതിനെ തമ്മിൽ ചേർക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് വിധവ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളമെടുക്കാൻ ഓടിയത് അവിടെ അകത്ത് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ വരും ഒരു പ്രവാചകൻ വരും ഒരു പ്രവാചകൻ വരും ഞാൻ വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ചിലതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ അത് ദൈവകൽപ്പന ആയി എന്ന് വരാം തേണ്ടവൾ പറഞ്ഞു യജമാനനെ അതുമാത്രം പറയല്ല് ആകെ ഒരു പിടി മാവ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ച് ദോശയുണ്ടാക്കി അടയുണ്ടാക്കി ഞാനും എൻ്റെ മകനും തിന്നേച്ച് ചാകാൻ ചാകാനിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിക്കോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് കേക്ക് ഈ ക്ഷാമം തീരുന്നത് വരെ യഹോവ മഴ തിരിച്ചയക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ കലത്തിലെ മാവ് കുറയുകയില്ല ഗുഡ് ഗാഡ് നിന്റെ കലത്തിലെ മാവ് കുറയുകയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോയി കേക്ക് ഒബേ മീ ഫേസ്റ്റ് മുന്നമേ അവന്റെ രാജ്യവും മുന്നമേ അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്ക് അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും ലഭിക്കും അവൾക്ക് നാടയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ അടതിന്നു വെള്ളം കുടിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗ്ലോറി ക്ഷാമകാലം തീരുന്നത് വരെ അവൾക്കും അവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള സകലർക്കും വേണ്ടി അവളുടെ ചാർച്ചക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് അവിടെ കലത്തിലെ മാവ് കുറഞ്ഞില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റിയില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം രണ്ടു പേരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏലിയാവും ഏലിഷയുമായി എണ്ണ വർദ്ധിപ്പിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് എണ്ണ വർദ്ധിപ്പിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി ഇവിടു ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീക്ക് വിധവയ്ക്ക് ഒരൽപ്പം എണ്ണയെ കുറ്റിക്കകത്തുള്ളൂ ആ ഉള്ളത് വറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് ഏലിഷയുടെ കാലത്തായിരുന്നു പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തി വന്ന് അവളും വിധവയാണ് അവൾ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീടിനകത്തൊരു ഭരണി നിറച്ചെണ്ണയുണ്ട് ഈ നിറച്ചെണ്ണയുള്ളവളോട് പറഞ്ഞു കാലിപ്പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നോളാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചെണ്ണയുള്ളവളോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ നിറച്ചുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർക്കൊരു പകർച്ചയുണ്ട് അടുത്ത ചിലതിലേക്കൊന്ന് പകരുവാൻ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്തോത്രം ഒന്ന് പകരുവാൻ അവരിലാണ് അവർക്കാണ് കഴിയുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു വളർച്ച അവളുടെ ക്ഷാമകാലം മുഴുവനും അവളും അവളുടെ കുടുംബവും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ചു യേശു പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുകയിൽ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിവർത്തിയായി നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ നിവർത്തിയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ചിലതിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഇത് കയറുവാൻ പണസഞ്ചിയിലേക്ക് ഇത് കയറുവാൻ പേഴ്സിലേക്ക് ഇത് കയറുവാൻ ഈ ദൂത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകലൊന്ന് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യട്ടെ ക്ഷാമകാലം മുഴുവനും ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്നവനായ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ കൂടെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലെ കേൾപ്പിക്കുക സ്തോത്രം കേരളത്തിൽ മാർത്തോമ സഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു സഭയുണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് മലയാളികളിൽ ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുപോയി അവിടുത്തെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സഭ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു ദൈവദാസൻ ഞാൻ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിശന്ന് 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 വല്ലാതായി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു തേണ്ട തനിക്ക് ആരോ അപ്പം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു തന്നെ അപ്പം തിന്നുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണരുമ്പോഴത്തെ ഗതികേടാണ് വല്ലാത്തത് അദ്ദേഹം ഉണന്നു ഉണന്നപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ബാക്കി വായിൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വയറ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ലിറ്ററലി ലിറ്ററലി ദൂതന്മാർ അപ്പം സെർവ് ചെയ്തു ലിറ്ററലി ഫിസിക്കലി ദൂതന്മാർ അപ്പം സെർവ് ചെയ്തു കാക്ക ഇന്ന് വന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പകരം ദൂതം വരും ഏലിയാവിന് ദൂതം കൊണ്ട് കൊടുത്തതാ ഇന്ന് ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവം ജീവനോടുണ്ട് ഇന്നും ദൂതന്മാർ ജീവനോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലും അധികാരത്തിലും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ
ഹാലല്ലുയാ ഒരിക്കലും തകയാത്ത ഒരിക്കലും തകയാത്ത പ്രവാചകന് പോലും ഒരു വലിയ അട ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ചെറിയ അട വരുവാൻ നിസ്സാരമായി അതിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ വചനം ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ സ്തോത്രം സമയം അതിവേഗം പോകുന്നത് കൊണ്ട് അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകയാ ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു പോ ഞാൻ നിന്നെ സാറാഫത്തിലേക്ക് നടത്തുക ചില ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചില ദൈവിക നടത്തിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കണ്ട അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ആ നിന്റെ സ്വദേശത്തെയും പ്രതിർഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് അയക്കാൻ പോകയാ സമ്പൂർണ്ണ വേർപാടിന് വേണ്ടി വ്യർത്ഥവും പ്രതിർപാരമ്പര്യവുമായ ആ നടപ്പിൽ നിന്നും നടക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ ആഹ്വാനം ഇന്ന് ചിലതിന്റെ മേൽ മുഴങ്ങട്ടെ എനിക്കൊരു അബ്രഹാമിനെ വേണം ഒന്ന് വളർത്തുവാൻ ഒരു ജാതിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒന്ന് ഉയർത്തുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേർപാടിലേക്കുള്ള ഒരു നിഗമനം കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്നിൽ ഉൽപ്പത്തി യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു യാക്കോബെ യാക്കോബ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി അബ്രഹാം എങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു വന്നോ അതേ വഴിയും പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി പിന്മാറ്റത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ യാക്കോബിനോട് ഒരു ദിവസം ഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഐ വണ്ടർ സ്റ്റോറി യു നീ തിരിച്ചു വാ നീ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്കും ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും വരിക അതെന്നെ തമാശ ചാർച്ചക്കാരോ അമ്മയുടെ ജാതി മൊത്തം താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അവിടെ യാക്കോബ് അതും ചാർച്ചക്കാരല്ലയോ അപ്പൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുവാൻ വലിയ കുടുംബമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ വിരലേലെണ്ണാൻ വിരലേലെണ്ണാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം നോക്കും മാതാ വലുത് എടാ എൻ്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇറങ്ങിയത് അതിനെ വിലയുള്ളത് മറ്റേ ചവറ് പോലെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും കള അത് കളഞ്ഞ ചിറങ്ങി വാ എനിക്കിതിനെ ഒന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കുവാനുണ്ട് മതിയാക്കോബെ പിന്മാറ്റം മതി മതിയാക്കോബെ പിന്മാറ്റം മതി മടങ്ങി വാ ഇന്ന് പകൽ മടങ്ങി വരേണ്ട വ്യക്തികളെ മടങ്ങി വരിക പിന്മാറ്റം മതി എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കമെങ്കിലും നിന്റെ അപ്പന്റെ പ്രതിർഭവനത്തിലേക്ക് വാ അവിടെ എന്നെ എല്ലാവരും നല്ലവരാണോ യേശാവ് നിൽക്കുന്ന അവിടെ യേശാവ് നിൽക്കുന്ന അവിടെ കണ്ട കൊല്ലുന്നവന് ആ ഗുണ്ടകൾ കൂടെയുണ്ട് യേശാവ് നിൽക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ സുഖകരമായ അവസ്ഥയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചതിനെ ഞാൻ പാർപ്പിച്ച ഇടത്തെ എനിക്കറിയാം യാക്കോബെ വാ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ വേർപാടിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്ന റിസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്ന പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ മോശയെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു മോശയെ വാ ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോണ്ട് അടുക്കലേക്ക് അയക്കാൻ പോകാ എൻ്റെ ജനത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ബന്ധ ജലതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വാ എനിക്ക് നിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടത്തുവാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം ജഡ്ജ് സാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗീതയോനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വാ യുദ്ധത്തിന്റെ പെരുമ്പട മുഴക്കുവാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കുവാൻ ഉടയ്ക്കുവാൻ പന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കുവാൻ അഭിഷക്ത ക്രിയകൾ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യങ്ങൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ശബ്ദം ഉയർത്തുവാൻ ചിലതിന് യേശുവിന് വേണം ഗ്ലോറി യേശുവായോട് പറഞ്ഞു യേശുവ മോശയുടെ ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യാൻ നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് വാ ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ ഏലിയാവേ നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം നീ ജൂരച്ചിരുടെ കീഴെ കിടക്കേണ്ട പാർട്ടി അല്ലല്ലോ വാ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം പിന്മാറ്റം മതി അവൺ ടു ഹാവ് എ ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ഇവിടെ പണ്ടെടുത്തതാ ഒരു ഫ്രഷ് ബിഗിനിങ് ഇതുവരെ നീ നടന്ന വഴി ഒന്ന് തുടരാൻ പോകാ എലിയാവേ വാ ഈ ചൂരച്ചിരയുടെ കീഴിലെ കിടപ്പ് മതി ഞാൻ ആഹാരം തന്നില്ലേ ഞാൻ വെള്ളം തന്നില്ലേ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വാക്കുകൾ ഇടിച്ചു കയറുന്നെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറായി ഇപ്പം ലിറ്ററലി എഴുന്നേക്കരുത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാകെ കർത്താവിന് ചിലത് നടത്തിയെടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ പോയിക്കോട്ടെ ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ വായിച്ച കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഏലിഷയുടെ കാലം മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഏലിയാവിൻ്റെ കാലമാണ് ഏലിയാവിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം ഏഷ് ഏല
തൻ്റെ നയമാനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും വിടുതലുണ്ടായില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നയമാൻ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന നയമാൻ അവൻ യോദ്ധവായിരുന്നു പരാക്രമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗി ഓ ഗാഡ് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ച് പെൺകൊച്ചിനെ കൂടെ അടിമയായി പിടിച്ചു അവളെ കൊണ്ടുപോയി നയമാൻ്റെ വീട്ടിൽ അടിമവേലയ്ക്ക് നിർത്തി ഒരു ദിവസം ആ പെൺകൊച്ച് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതൊരല്പം കടമെടുത്ത ആശയം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുക ഒരു ദിവസം ആ പെൺകൊച്ച് യജമാനിൻ്റെയും യജമാനത്തിൻ്റെയും ബെഡ്റൂമിൽ കയറി ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ താണ്ട കിടക്കുന്നു ഈയാടെ ബെഡ് മുഴുവനും ചോരയും ചളിയും പിന്നെ അതിന് പരളി പിറ്റേ ദിവസം ഇവൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടു യജമാനത്തിയോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നപ്പോൾ അവൾ കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇതിയാൻ പരാക്രമശാലിയാണെങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയാ ഈ നയമാൻ്റെ നടപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു കർത്താവ് എൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇയാളെ അകത്തുള്ള ഈ കുഷ്ഠം മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇയാൾ അലയ്ക്ക് തേച്ച ഉടുപ്പം ഇടും പട്ടാള ഡ്രസ് തൊപ്പിയും വെച്ച് ബെൽറ്റും കെട്ടി ഷൂ ഇട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് മിടുക്കനായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ നാട്ടുകാർ വിറയ്ക്കും ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെടും നാട്ടിലെ യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇവനെപ്പോലൊരു കമാൻഡറായാൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നും ആമ്പിള്ളേരും പെമ്പിള്ളേരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴും അവനറിയാം അകത്തിരിക്കുന്നത് കുഷ്ഠമാണ് പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ ബട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇതാ പറഞ്ഞതാ മറ്റൊരു ദൈവദാസനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ബട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കാര്യങ്ങളറിയാം ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ബട്ട് ആ ബട്ടാണ് ഇവൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇയാളുടെ ബെഡേലെല്ലാം പരലയും ചെറിയ ജോലിയുമാ ഈ പെങ്കൊച്ച് യജമാനത്തി അമ്മയോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാനിവിടെ അടിമയാ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അവിടം വരെ ഈ യജമാനനൊന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇനി പോരാമായിരുന്നു എൻ്റെ കൊച്ച് നിൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനൊരു ദൈവവും പ്രവാചകനും ഉണ്ട് നീ എന്നാ വകയല്ല ഇവിടുത്തെ കരിക്കലം തേക്കുന്നേ അന്ന് ഈ ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കരിക്കലമാ ഈ കരിക്കലം തേക്കാൻ കാര്യമെന്ന അതെല്ലാം വേറെ കാര്യം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കരിക്കലം തേച്ചാലും എനിക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ വാക്ക് അതുപോലെ യജമാനത്തി അമ്മ വിശ്വസിച്ചു യജമാനം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അയാൾ അതുപോലെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുക അയാൾ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ചു അയാൾ നേരെ രാജസാന്നിധാനിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുശനിപ്പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് രോഗം കുഷ്ഠം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പാസ്തിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് എനിക്കൊന്ന് സൗഖ്യമാകണം രാജാവ് ഒരു എഴുത്തെഴുതി കൊടുത്തു ആ എഴുത്തുമായി ഇവൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് വന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് എടുക്കാവുന്ന അത്രയും വെള്ളിയുണ്ട് ആവശ്യം പോലെ പൊന്നുണ്ട് എല്ലാമായി പ്രവാചകന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാ വന്ന് ഇസ്രയേലിലെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അടുക്കൽ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്ന് എഴുത്തങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കാര്യം മഹാരാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന ഈ എഴുത്തും കൊണ്ട് വരുന്ന എൻ്റെ പ്രത്യൻ നയമാനെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് വിട്ടിരിക്കുക ഇസ്രയേൽ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി അയാൾ വസ്ത്രം കീറി ഏച്ച് പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ ദൈവമാണോ ഇസ്രയേലിൽ കുഷ്ഠം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാ നയമാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പെൺകൊച്ചിൻ്റെ വാചകം ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സൗഖ്യമാക്കിയേനെ പ്രവാചകൻ സൗഖ്യമാക്കിയേനെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് രാജാവിൻ്റെ വാക്ക് നേരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് സത്യം സത്യമായി കുഷ്ഠം സുഖമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഇവിടെ ആർക്കും പരിചയമില്ല ഇവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിലുള്ള നടക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ അടുക്കി നിൽക്കുക ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വാചകം ഈ ഈ റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സൗഖ്യമാകും ഇപ്പുറത്ത് രാജാവ് മുഖത്ത് നോക്കി വസ്ത്രം കീറി ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ല ഈ വിവരം പറഞ്ഞു കേട്ട് പ്രവാചകൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഏലിഷ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ ഇവിടെ വരാൻ പറ ഹോ ഗോഡ് അവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പെരയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറ്റുകയില്ല കുഷ്ഠരോഗിയെ പെരയ്ക്കകത്ത് കയറ്റിരുന്
രണ്ടാമത് ഇങ്ങർക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങി വന്ന് രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കൈ ആട്ടുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് മുതൽ ഇയാൾ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ഉണക്കം ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയതാ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച് പണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കൈ ആട്ടിയാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ രാവിലെയും പകലും ചിന്ത ഇതാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങി വരും എൻ്റെ തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് എൻ്റെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തിന് മേരെ കൈ ആട്ടും ആട്ടി 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 ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സുഖമാവും ഈ ഭയങ്കര കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് വരുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുഴയും പടകും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയും പ്രവാചകൻ അകത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അഴുക്ക് രോഗം പിടിച്ചവൻ പെരയ്ക്കകത്ത് കയറാതെ പോയി അണ്ട യോർദാനിലൊരു ഏഴു വട്ടം മുങ്ങാൻ പറ അരിശം കൊണ്ടിവൻ കലിതുള്ളി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലിലെങ്ങാണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളമുണ്ടോ എൻ്റെ നാട്ടിലല്ലേ വെള്ളമുള്ളത് ഇവിടെയെങ്ങും വെള്ളമില്ല കോപിച്ചു പോകുന്ന അവനോട് ഒരു നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ലഭിച്ചു ഒരു ദാസ്പൃത്യൻ പറഞ്ഞ യജമാനനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് അവൻ ഒന്ന് മുങ്ങി പൊങ്ങി ഞാൻ അന്നേ നോക്കി എന്നെ കുറവായോ കുറവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരു കുറവുമില്ല പിന്നെ എന്തോടാ ഏഴാം പ്രാവശ്യം പക്ഷേ ഇവൻ ഏഴാം പ്രാവശ്യം മുങ്ങി തിരിച്ചു പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പൊങ്ങുന്നിടം പൊങ്ങുന്നിടം സൗഖ്യമായി സൗഖ്യമായി കാണുന്നു എന്നാ പറ്റി ദൂത് കാതുകളിൽ തീർന്നില്ല ദൂത് അകത്തോട്ട് കയറി ഇന്ന് അകത്തേക്ക് ദൂത് കയറട്ടെ ഹല്ലല്ലുയ്യാവർക്ക് നന്ദി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ലോക്കലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമയമെടുക്കും മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ സോറി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ വചനം അധികാരത്തോടെ ആകിയാൽ അവർ അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു യേശു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് ഉപദേശിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഭാഗം തൊടാതെ തന്നെ വിട്ടുകളഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ്റെ വാക്ക് അധികാരത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു യേശു ഈ രണ്ട് ഉപമകൾ പറഞ്ഞു തീരുകയും പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളടാ ഇവനെ പള്ളി എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവനെ പ്രശംസിച്ചെന്നാ അത് ആത്മീയൻ്റെ കാര്യം പറയുക ഇപ്പം ജഡീകൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കയറി പള്ളിയിലുള്ള ജഡീകരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ് തള്ളടാ ഇവനെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇവനെ വേണ്ട അഭിഷക്ത ശുശ്രൂഷകൾക്കെതിരെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അശുദ്ധ മണ്ഡലം എല്ലാ ഇടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് തള്ളടാ ഇവനെ ഈ പള്ളിയിൽ വേണ്ട ഇവൻ ആധികാരത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനാ വാക്കുകൾക്കകത്തൊരു ചമ്മലില്ലാതെ ദുരാത്മാക്കളുടെ നേരെയും ദുരുപദേശങ്ങളുടെ നേരെയും കൈ ചൂട്ടുന്ന അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇവനെ നമ്മുടെ പള്ളി പോലെ ഒരു പള്ളി വേണ്ടട തള്ളടാ ഇവനെ ഇവനെ ഈ പള്ളി വെച്ചേക്കരുത് പള്ളിക്കകത്തെ ഗുണ്ടകൾ ഇളകിയതോടുകൂടെ അവർ പറഞ്ഞു അതിനകത്തെ കൂടിയ ഗുണ്ട പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയത് കൊണ്ടായില്ല ഈ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ കണ്ടേക്കരുത് തള്ളാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത പുള്ളി അതിനേക്കാൾ ചൂടനാ അവൻ പറഞ്ഞ് ഈ പട്ടണം പണിതിരിക്കുന്ന മലയുടെ വാക്കു വരെ കൊണ്ട് എന്ന് തലകീഴായി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലട ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ഈ തലമുറയിൽ ജീവിക്കരുത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തള്ളട കൊല്ലട എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അഭിഷക്തൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അഭിഷേകം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും അഭക്തനെയും അഭക്തനെയും അഭിഷക്തനെയും അഭിഷേക വിരോധിയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ദൈവിക അഭിഷേകത്തിനാണ് യേശു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞാൻ ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടും ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടും വൈകാം നാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ അവന്റെ അവന്റെ വചനം അധികാരത്തോടെ ആകിയാൽ അവർ അവന്റെ ഉപദേശത്തെങ്കിൽ വിസ്മയിച്ചു അവന്റെ വചനം അധികാരത്തോടുകൂടെ ആകയാൽ എന്താണ് ഈ അധികാരം പള്ളിയിൽ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ എഴുന്നേപ്പിച്ചേച്ച് ദുരാത്മാവിനോട് യേശു പറഞ്ഞു വിട്ടുപോകാൻ ഇന്ന് ദുരാത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും വിട്ടുപോകണം സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് എണ്ണിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് താഴെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒന്നിനോട് അശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോ അതവനെ തള്ളിയിട്ടു നുരച്ചു
പറഞ്ഞിരുന്നേ അവൻ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പോകത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ പോവാൻ പോകുന്ന പിശാജിനോട് പോകണ്ടെന്നാരും പറയല്ലേ മോനെ ഒരു ഏഴെട്ട് പ്രാവശ്യമായി മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു പത്തൂടെ വീണാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇവൻ നന്നായി കിട്ടണം മോള് തൊടുന്നിടത്ത് എല്ലാം ഇടിയും തൊഴിയുമാണ് കിട്ടുന്നത് കർത്താവ് എന്തോ തല്ലൂടെ കൂത്തൂടെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവൾ നന്നാകണം ചിലതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുവാൻ തടസ്സമായി വിട്ടു പോകേണ്ട ദുശക്തികൾ തള്ളിയിട്ട് നുരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നോളാൻ അനുവദിക്കാതെ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ചിലർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ആത്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാൽ ചവിട്ടി എന്നെ തള്ളിയിട്ട് നുരയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് പിന്നോട്ട് മാറാമെന്നല്ല നോ ഗോ ഫോർവേഡ് ആ ഹല്ല ലൂയ ഏ ദൈവമൈതനെ എൻ്റെ മേലുള്ള വിളി പുറകോട്ടുവാനല്ല മുന്നോട്ട് പോകാനാകയാൽ ഒടുവിൽ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുമാറി ഞാനും പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏശയ്യാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എരമ്യാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എസക്കിയലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദാനിയലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്ന ഒന്നിനെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഭക്തരായ യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞ എവന് ബേലിസബൂലാണ് പെന്തുക്കോസാർ പറയുന്ന പോലെ എവന് ബേലിസബൂലാണ് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഇവന് മാജിക്കൊണ്ട് ഇവന് സേവയുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മീയർ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോരധികാരം ഇതെന്തോരധികാരം ഇവൻ ദുർഭൂതങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവ കീഴടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നെ പറയാൻ പോവ അതിന് മുന്നമേ മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അവൻ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഷിമോന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഷിമോന്റെ അമ്മാവി അമ്മ കഠിന ചുരം കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അതിനകത്ത് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കേട്ട് കേൾവി മാത്രം പക്ഷെ കേട്ട് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ പോലെ ഒരാളല്ല റോൺ ചാൾസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പറയാൻ പോ ആര് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ റോൺ ചാൾസ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം യു എൻ ഒയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷ്യൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ യു എൻ ഒയുടെ എസ്കവേഷൻ വിങ്ങിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പുള്ളിയല്ല ടോപ്പ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഉയർന്ന റോൺ ചാൾസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ആളുകൾ തീരെ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഈ യേശു ഷിമോൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു പൊറുപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു ഇത് എല്ലാ അത്ഭുതവും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എടുത്തു പറയേണ്ട ചിലതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ആ വിഷയം തൊടാനാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് തൊട്ട് ശ്വാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഇവിടം വരെ വന്നു ഈ പകർച്ചവ്യാധി എതുവഴി പോകുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായി അങ്ങ് ചാകുക ചത്തവരുടെ പെരയ്ക്ക് തീയും കൊടുത്തു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചത്തവർ 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 ഗ്രാമങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ രോഗം പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുക്ക വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ജ്വരമെന്ന് പറയാതെ കഠിന ജ്വരമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വല്ലാത്ത പകർച്ചവ്യാധി ഇത് മുന്നോട്ട് തുടരാൻ പോവുക ഈ പരുവത്തിന് ഇത് വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് തടയുന്നവൻ കയറി നിന്നു തടയുന്നവൻ എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടയുന്നവൻ ദൈവപുത്രൻ പരിശുദ്ധന്മാവ് വഴിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറണം ഈ രോഗത്തെ തടയുന്നവൻ കയറി പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുക്ക ചെന്നു പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ കഠിന ജരവും അതിസാരവും പിടിച്ച് മരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയാ അവിടെ ചെന്ന് യേശു അവളുടെ കൈ പിടിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാകാം ആ പകർച്ചവ്യാധി അവിടെ നിന്നു ആ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാതെ അതുവരെ ചെയ്തത് ചെയ്തു ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഡിങ്കു രോഗത്താൽ ബാധിതരായി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല പേരും ശരിക്കും അറിയത്തില്ല ഡിങ്കു എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ആ രോഗം ചർച്ചിനകത്തെ പല വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടെ ഈ ദേശത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പകർന്നിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽ സഭ അതിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പോകുകയാ മനസ്സിലായോ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുമെന
ഹല്ലല്ലൂയ അത് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ സഭയുടെ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നെ മതിയാകൂ ഹല്ലല്ലൂയ ക്രിസ്തുവിന് പകരം സ്ഥാനാപതികളായി യേശുവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമൈതലെ ഇന്ന് പകർച്ചവ്യാധിയെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കാൻ പോകുകയാ ഇതിനോടകം ഇതര പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ചവർ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ലഭിക്കും ഇതര പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെങ്കു ശക്തിയെ ശാസിക്കാൻ പോകയാ മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികൾ മലേറിയ ആയിരിക്കാം ഐ ഡോ നോ എനിക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പേരറിയണം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചില ശക്തികളുണ്ട് ഈഴച്ച് നുരയ്ക്കുന്ന ചില ദുരാത്മാക്കൾ പലയിടത്തും വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളെ തൊലച്ചു കളയുവാൻ നിൽക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗമല്ല വചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നതിനാൽ വചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് മകൾ ചില വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ ഇന്ന് മകൾ ചില വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ വിളിക്കുന്ന ആർക്കോ ചിലർക്ക് ഒരാൾക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ വഴിയില്ല ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇടത്തെ കാലിന്റെ പൊത്തയ്ക്ക് ഇടത്തെ കാലിന്റെ എൻ്റെ വലത്തെ കാല് കാണിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ സൈഡായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുണ്ട് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ പൊത്തയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു വിലക്കം പോലെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഐ റിപ്പീറ്റ് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ പൊത്തയ്ക്ക് മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ഡയഗനൽ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു പെയിൻ സ്ട്രോങ് പെയിൻ ഒരു 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 കൊളുത്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വ്യാപരിക്കും നടക്കാൻ തന്നെ ഒക്കത്തില്ല ഇന്ന് അതിൻ്റെ മേലൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഡെങ്കിയുടെ മേൽ ഇന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ചില പകർച്ചവ്യാധികളുടെ മേൽ ഇന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ചില ദുരാത്മ ശക്തികളുടെ മേൽ ഒരു വിമോചനം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗമല്ല വചന ശുശ്രൂഷയാകയാൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യട്ടെ ആ കാലിൻ്റെ പൊത്തയ്ക്ക് ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കാലിൻ്റെ പൊത്തയ്ക്ക് ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രയും പേര് എളുപ്പം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല കൈവെക്കത്തുമില്ല എളുപ്പം മുന്നോട്ട് പോരെ നടക്കാൻ പ്രയാസം മുന്നോട്ട് പോരെ മുന്നോട്ട് പോരെ ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ മുൻപോട്ട് പോരെ ഈ പകൽ വിടുതലുമായി മട ഇനി ആര് എഴുന്നേക്കരുതേ മറ്റൊരു രോഗവും ഞാൻ വിളിച്ചില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാകാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാകാം ഇന്ന് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ ആ ഇറ്റ്സ് ബിലോ ദ ആംഗിൾ ബിലോ ദ ആംഗിൾ പൊത്ത എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ ദർ ഇസ് എ പെയിൻ ഒരു ഡയഗനലായി ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി ഐ എം കോളിംഗ് ദോസ് പീപ്പിൾ കം ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ഹീലിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എ ട്രയൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ ഹീലിംഗ് കം ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ഹീലിംഗ് ശുശ്രൂഷകന്മാരൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവരുടെ പുറകിലോട്ട് ഒന്ന് കൈ നീണ്ടു നിന്നു ആരുടെയും കല തലയിൽ കൈ വെക്കണമെന്നില്ല ദോസ് ഓഫ് ഹു ഹു യു ക്യാൻ ബിലീവ് ആരുടെയും അകത്ത് ഭയങ്കര തള്ളുന്ന ഒരു പ്രേരണയുണ്ടോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മൈക്ക് എടുത്തു ഒരു തള്ളുന്ന പ്രേരണ ആരുടെയും അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം സ്തോത്രം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ സഭ ഒരുമിച്ച് ഈ സമയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്പർ വൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇട്ട് ടോർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് നുരച്ചു തള്ളി മാറണം രണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ മെയിൻലി ടിങ്കി മൂന്ന് ഈ കാലിൻ്റെ പ്രയാസമുള്ളവർ ഇന്ന് പകൽ ഒരു സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരണം കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങയുടെ മക്കളും ആകയാൽ അവകാശികളുമാണ് യേശു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അന്ന് ജനം രണ്ടായി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയും ജനഹൃദയം പകുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരത്തില്ലല്ലോ ചിലർ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത മാറുകയില്ലല്ലോ ഹാലലുയ ആകയാൽ എന്റെ ജനത്തെയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അശുദ്ധ ആത്മാക്കളെ സ്വർഗം ഭൂമി അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു സഭ അരളി ചെയ്യുന്നു കീഴടങ്ങ്
I say surrender and get lost. Aji orang ni semua dua dan mar kawali rangan te. Dua dan mar kawali rangan te. Pagar cavi ati gali. Dengar juga. Stop it. Nilka mana? Anenggar itu. Anenggar itu nila mana? Munba tuar anda nak right tidak? Get back. Sabak kategori ni pergi ke mana? Ini pagel saudam drama gitu. Set free. I say set free. Saudam drama gitu. Saudam drama gitu. Saudam drama gitu. Set free. Tapi, yang ada kekalin deh, anggulil. Awee dani ani pergi ke mana? Yang dewa kerang ni lihat ke mana? Anjaram binde sakti, anasti udah perasanam. Yes, binde nama til get regularized, get normalized. Saukya mage, saukya mage. Adunodi cerdah dengan pedali gana. Ewo sendiri kan ini pas samai lada dengan glossy. Pedali udah perasanam hidup boleh ni pergi ke mana beranda? Muna dari mana beranda? Am dilkun dari datun hindu beranda. Orik kaiy a pedali kotu ecu. Yes, in the Mamma Tiller, a day we get Roga so can Jodi can know. A day we get Roga so can Jodi can know. A day we get Roga so can Jodi can know. We command the healing, we proclaim the healing, and you are healed, set free for the stripes of my master on the cross. Crucial letter Yende Esu Sakicha Mayatayal, Adipinarigalan, our Saukema. Ini jangan dewi kita rawak sahukah ini. Adi Yesus ini dalam nama Tuhan ini. Amin. Semua berum serius dengan orang lain ini perlu cundur dengan orang ini cekik itu dalam orang orang. Orang ini cekik itu ini semua diri dengan orang cekik itu selesa diri dengan orang. Orang ini kalau kebetti asam lip cover, matul lama dengan sahaja tenai urik karam begitu mahu yartho. Praise the Lord. Ini almost everybody, almost everybody. Praise the Lord. Kata be angin cahaya yang pudat tenai ini nanti. Al pudat tina ini nanti, al pudat tina ini nanti. Anggota wira perwatakan kai ini nanti. Ijanat tolu da sign itu menjadi kita desh menda mamatil. Amen. Daya wajib.